E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Dessa vez aqui trazendo pra vocês o nosso sexto episódio. Sexto? Quinto? Quinto, eu acho, né? Quinto episódio da série de Tomb Raider 2. Tô falando um pouco mais baixo porque... Tem gente em casa dessa vez. Enfim, e essa fase aqui, ela vai ser bem interessante. Aí a minha cachorra resolveu latir bem agora, né? É, essa, eu tenho que puxar isso aqui. Tenho. Essa fase aqui vai ser muito interessante porque assim, a gente tá sem arma, pelo menos por enquanto, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como a gente consegue pegar as armas da Lara sem erro, sem problema. Tá porra. Enfim, vamos lá. Lembrando que a gente tá vindo aqui, essa porta aqui ela, ela tem um timer, tá? Então você já vem pra cá já, já pula aqui pra trás, tem que tomar cuidado que esse timer aqui ele é bem curto. Caralho, me fudi. E foi. Tá, é o seguinte, você tem duas opções aqui, tá? Você pode ou uma ir pro caminho convencional, ou pegar as pistolas logo de uma vez, e é o que eu vou fazer primeiro. Vamos caetar esse maluco. Deixa esse maluco pra lá. Ele pode atirar na gente de algumas formas. A gente vai meter um glitch aqui muito do louco. Tô um pouco me fudendo. Rolou. Passou. <risos> Aí fiz merda. Deixa eu salvar aqui. <risos> Sim, velho. Eu não vou fazer... Ai, caralho. Eu esqueci de desativar o um non-lock. Caralho, que incrível. Eu não vou me preocupar. Ai, caralho. Ah, se bem que eles acabaram de destruir o vidro, né? Beleza. Já vamos pegar essas pistolas aqui, já vamos lidar com esses malucos aqui mesmo. Ai, caralho, bate logo as costas do negócio. Sim, eu sei, a gente poderia ter feito todo aquele processo e tal, mas... Mano, quem liga, tá ligado? Quem liga? O bagulho é pegar os secrets. Vamos... Meter bala neles daqui mesmo. Tomar cuidado aqui. Só porque eles podem muito matar a gente daqui. Tá. Vamos voltar agora. Só que antes de tudo, a gente vai pegar o secret que tem aqui, tá? Pra gente pegar esse secret, um, não vai na frente desse, desse ventilador gigante aí que ele vai te matar, tá? Porque ele tá. Ele é foda pra caralho. Esse maluco, esse negócio, ele te suga, tá? E é o seguinte, a gente vai pegar o secret agora. Porque a gente não vai precisar mais voltar pra lá, né? Pelo menos não, pelo menos por enquanto. Pelo menos não, pelo menos por enquanto é foda, né? Mas enfim, esses barris estão aqui pra te guiar até onde você precisa ir pra não se fuder por causa desse ventilador aí. Vamos seguir o caminho pré-determinado aqui pelo jogo, se a Lara não travar nas paredes. E a gente vai seguir pra onde a gente tem que ir, mas a gente vai pegar um arzinho aqui, ainda, tá? Porque a gente vai voltar pra poder pegar esse secret lá. Por favor, Lara, não me fode, vai. Tá, estamos chegando, vai dar tempo, vai dar tempo, meu arzinho tá acabando. Cheguei. É, fu, é, fu. Cadê a querida alavanca que fica aqui pra gente pegar o secret? Cadê a alavanquita? Tem uma alavanca aqui, velho. Aqui embaixo. Puxa essa alavanca. É, recomendo que você pegue o arzinho antes de subir aqui, tá? Então... Vamos lá, vamos ver pra cá, agora a, a, a parte que contém o secret ela não, é, não tem tempo, então você pode ir do jeitinho que você quiser, pegar o seu arzinho aqui bem tranquilo, né, vocês já estão escutando o ventilador batendo ali do outro lado, a gente desce aqui e daqui a gente já vira pra cá e já pega o primeiro secret da fase. Primeiro secret da fase, pego. Agora a gente vai avançar, já que a gente não precisa voltar mais pra cá de novo. <coughs> Vamos voltar pra... Oh, meu jogo deu uma leve travadinha. Ai, não, 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 não. Já sabia o esquema, né? Pronto, agora com o secret já pego, tomem cuidado agora, fazendo o favor, de já virem pra cá, já indo pra esquerda, já, pra não tomar um negócio desse ventilador louco aí. Enfim, a gente cortou boa parte do nível aqui, tá? 
É, porque, enfim, era desnecessário ter que fazer tudo dev entendo e tal. Porque, enfim, desnecessário. Recuperamos nossas pistolas. Vamos meter o tiro nesses malucos aqui que eles merecem. Tem esse cara aqui do bastão, já caiu. Tem que tomar cuidado só com o maluco que atira. Porque ele pode ser um problema. Vamos esperar ele aqui. Porque é uma, uma tática legal aqui que você espera o cara. E aí você fica atrás dele, entendeu? Aí ele tipo não tem muito o que fazer. Aí é bom. Ah, ele dropa o Yellow Key Card de verdade. Lembrei. Enfim. Pronto. Vamos passar agora, vamos continuar. Não precisa passar por esses barris aqui, eles são só uma trap pra você, não precisa, tá? Enfim, vamos que vamos. Agora a gente coloca o Yellow Key Card aqui, bem intuitivo eu diria, né? A caixinha amarela, Yellow Pass Card, beleza. Essa porra dessa sirene do caralho. Enfim, aqui se eu não me engano vai ter alguns inimigos? Não, não é aqui que tem inimigo não. Vamos aqui... A gente tem que ir para a direita, porque para a esquerda a gente ainda não tem o cartão vermelho e é o que a gente vai pegar nesse exato momento. <risos> tem que estar sempre precavido para ver se não vai... Ah, aqui tem bastante inimigo. Aqui a gente vai pegar uma arma nova e ainda vai recuperar as nossas armas antigas. Não as nossas, mas uma das armas antigas. Ah, o maluquinho vem por trás. Lembrei. Nossa, ele me deu uma batidinha aqui que doeu, hein? Puta merda, vou mentir não. E ainda aparece mais um maluco ainda. <risos> Dali, eu acho. Mas pelo menos é um maluco do, do... Do taco. Ele dropa alguma coisa? Dropa um medpack grande. Tem uma parte aqui que você pode tentar subir, mas não adianta nada. A porta fecha. Então, essa parte do cenário mesmo. <risos> aqui... Pisa nessa parte aqui e espera os malucos chegarem, não tenta, não tenta lutar com eles assim não, porque talvez você não consiga ganhar. E é bom que também reduz o dano que você vai tomar. É... Ainda bem mesmo, porque eu não tô podendo tomar muito dano não. Tem mais? Acabou? Como é que é? Eram só esses mesmos. Vamos pegar aqui as munições que eles disponibilizam pra gente, tem munição de magno, basta de... De Oromeric E munição de arpão Que é a arma que a gente vai pegar agora Que é por sinal é inútil Tá? Se possível não use essa arma Enfim Vamos lá Primeira coisa Vamos pegar aqui os arpões Que estão aqui nessa última cama Essa arma é inútil demais, velho Você nunca vai usar esse negócio Não dá dano Tem uma mecânica de reload totalmente retardada É a única arma que tem mecânica de reload nesse jogo Não faz o menor sentido E eu acho que aqui em cima Estão as Oromerics Exatamente. Aqui em cima estão as Oromerics. E nesse level a gente também recupera a Uzi, só que em forma de Secret. Como é que tá? 320 de munição. Tá valendo. Pego todos os itens aqui. Vamos pra cá. Ai caralho, não era pra subir na cama, seu imbecil. Um, a gente vai puxar essa parte. A gente vai puxar não, a gente vai apertar esse botãozinho aqui. Vai abrir o trapdoor ali no fundo. Vamos rapidinho. O tempo ele não é, ele não é muito, muito pequeno, não. Mas você precisa ir rápido, de qualquer forma, né? Porque é um trapdoor com, com tempo. Né? Então tem que se preocupar um pouquinho com isso. Mas é o suficiente para você é, conseguir se virar. Agora é o seguinte, é uma parte bem legal, porque... Eu vou até salvar aqui para mostrar para vocês. Ai, nossa, que legal, passei dessa parte. Vamos deslizar. Se fudeu. Por pouco ainda não cai no fogo, né? Uh, esse jogo ele foi feito pra você morrer uma vez ali, pelo menos, caso você não soubesse. Deslizar aqui e ir pegando na, na escada. Pronto. Agora a gente tem que fazer um puzzlezinho de caixa, que é um pouquinho complicado. Não que seja complicado, é que é chato pra porra, né? Quem gosta de bo bo block puzzle nessa, nessa porra desses jogos? Por sorte, esse jogo não tem tanto quanto tinha o Tomb Raider 1. Mas tem um glitch na próxima fase que eu vou tentar aprender a fazer. Que tem uma escada na próxima fase, mano. A próxima fase é Diving Area, se não me engano. Mano, é impossível, sério. Tem uma escada lá que é muito longa. Então, tipo, se for por parte tediosa, o jogo ainda tem. Bastante, eu diria. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que empurrar esse bloco aqui uma vez mais pra cá. 
Eu posso estar tá fazendo isso aqui da pior forma possível, a gente nunca sabe, né? Mas enfim, tô fazendo aqui mesmo e foda-se. Aí a gente empurra isso daqui. Um, pra cá. É só pra centralizar mesmo. Talvez eu nem precisasse. Mas enfim, né? Só pra centralizar mesmo pra não ter erro. Porque vai que, né? É sempre assim, vai que, né? Enfim, pronto. Puxado esse bloco, agora a gente vai pular pra escada que tem ali. Tomando sempre muito cuidado, né? <risos> e aqui a gente já vai se encontrar com o segundo secret da fase, né? Eu queria que tivesse uma maneira mais rápida de subir essa escada, porque realmente é difícil. Meu Deus do céu, velho. Como demora pra subir essa escada, nossa senhora. Essa não, mas tem a próxima também que vai demorar pra caramba. Tem um maluco aqui, eu acho, se eu não me engano, que vai dropar o cartão vermelho, que é o que a gente precisa. Prontinho. Exatamente. Uhum. E agora a gente sobe aqui pra pegar o segundo secret da fase, que é o Stone Dragon, na real. E o último a gente vai pegar, na nossa, numa parte bem mais pra frente. Bem no final da fase mesmo a gente vai pegar. Ah, tremelica na câmera. Sempre dá isso, é normal. Olha como o jogo é bonito. Estamos aqui. O um joguinho bem bonito, não vou mentir não. Pra 97. Pegamos aqui. Aqui a gente já cai, eu espero... Eu não vou tentar pular ali não, porque eu não quero perder vida. Já vamos caindo aqui, beleza. Sempre de, sempre de armas abertas. Hum, aqui é onde a gente estava na primeira vez. Interessante. Uh, agora o que me vem a pergunta, né? Esse lugar aqui serve pra quê? É pra voltar lá, né? Ah, é bom que eu não preciso voltar pelo... Pelo, pelo avião. Isso. Nossa. Eu não precisava ter feito todo aquele negócio. Eu sou um imbecil mesmo. Enfim. Coisa janela. Vem pra cá. E agora a gente pode ir pro lugar que a gente tem que ir. Que é pro lado direito aqui. Que agora a gente tem acesso. A... Ao lugar. Ai caralho. Eu esqueci dessa parte. Inferno. Deixa eu pegar as Auromerics. Eu não vou brincar aqui não, velho. Nem fudendo. Graças a Deus deu tempo. Nossa senhora, irmão. Glória. Conseguimos? Conseguimos. Ali, deixa eu salvar, porque vai que, né? Uh, aqui a gente vai ativar um monte de barril que vai descer. Aí a gente já fica aqui pra não ter erro, né? Só ativa mesmo os barris e pronto. Vai tudo bater ali. Aqui a gente corta uma animaçãozinha já pra colocar o Red Pass Card. Aqui tem um script muito bacana também. Mas eu não vou ensinar pra vocês, obviamente. Porque, enfim, né? Aqui não é tutorial de speedrun. Mas é muito legal. Agora, a partir desses malucos aqui, a gente não precisa se preocupar, não. Porque eles não vão... Ah, eles não atiram. Então a gente não precisa se preocupar. Se os malucos atirassem, a gente talvez teria que se preocupar. Mas o que atira, a gente já matou. Pronto. Como é que funciona o skip daqui, né? Que muita gente... Que eu vejo que muita gente manja fazer no... No, no speedrun. Uh, deixa eu só explicar pra vocês antes de tudo. Deixa eu só pegar esses itens aqui. Tem um maluco... Todos os malucos dessa sala dropam alguma coisa, certo? Consiste em você... Contar os tiros que você vai dar nesses maluquinhos do, 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 dos sticks aqui. E aí você fica bem nesse meio aqui. Você centraliza bem aqui. E aí na hora que ele encostar na parede, você vira e dá um tiro nele e matou. Na hora, o, o pickup vai ficar aqui. Você pega ele, você gira um pouquinho e aperta pra cima. Você vai estar tá lá em cima. E aí você já vai ter feito metade do que você precisa fazer. É um skip muito legal. Tem um skip melhor ainda, que... Você faz do outro lado, eu não vou explicar porque, enfim, toma muito tempo, mas... Que você passa toda essa parte aqui, velho, é muito legal. É... Eu acho muito legal que eu explico também essas coisas, porque eu acho muito fascinante, né, cara? Como os caras conseguem descobrir essas coisas nos jogos e tal, eu acho muito lindo. E eu acho que não tem nada mais gostoso do que quebrar um jogo de infância também, porque, enfim... É... Esses jogos aqui, eles são menos quebrados do que os Tomb Raiders da era do Play 2. Porque a engine desses jogos aqui era um pouquinho menos quebrada. 
A engine do Tomb Raider Anniversary e do Tomb Raider Legend. Puta merda. Que engine quebrada, meu Deus do céu. Errei o pulo que deveria ter sido fácil, teoricamente. E vamos que vamos. Tudo isso pra conseguir chegar num lugar ali em cima, né? É, pra vocês verem como o jogo realmente ele tinha sérios problemas de controle. Ele, ele ainda tem, né? Tipo, o Tomb Raider 2 ainda tem sérios problemas de controle que o Tomb Raider 1 ainda tinha e não tinha como resolver na Indian. Ai, ai. Passou, resolveu passar a moto aqui agora. Enfim. Vamos chegar pra cá, vamos pegar este bloquito aqui e vamos subir. Tá. Subido aqui, a gente tem que fazer um pulo angulado mais ou menos aqui. E como eu não, te, não quero ter que refazer tudo isso, a gente salva. Ai, ai. Maravilha da funcionalidade de salvar em qualquer lugar. Eita porra. Tem que ir pro final aqui da caixa. Pronto. Essa maravilha de você poder salvar em qualquer lugar é um negócio que me... Ai, caralho, tem gente aqui. Morreu. E dropou munição de shotgun também. Interessante. Um... Ah, tá. Isso aqui vai passar a água de um lado pro outro. Exatamente. Passando a água de um lado pro outro, eu não tenho a menor ideia do que a gente vai fazer. Repare que a gente precisa do green, do, do negócio verde agora, né? Então é o que a gente vai procurar pegar. Se eu cair daqui, eu tomo dano, eu não sei. Então eu prefiro não arriscar. Tomo dano. Bastante, inclusive. Talvez eu não tomaria tanto antes. Ah, pra gente só poder passar. Aqui não tem nada. Não precisa se preocupar. Aqui a gente passa. Eita, porra. Aqui a gente passa. E daqui a gente pula pra cá. Pra apertar. Pra apertar um switch que vai abrir. Eu queria muito conseguir pular, viu, jogo? Se você pudesse deixar. Obrigado, viu? Que vai abrir um trapdoor lá naquela sala onde a gente estava. Exatamente. E aquela área ali é a área do último secret da fase. Que a gente recupera junto com isso as luzes também. Vamos voltando. E vamos voltar para a área onde a gente estava. Que é lá em cima, certo? Coisa simples, coisa rápida. Veio aqui, pegou... Essa fase realmente, ela é mais, ela é menos complexa do que a Opera House, mas ela consegue ser um pouquinho mais irritante por causa dessa sirene do caralho. Caralho, que negócio chato da porra, mano. Uh, pronto, aqui iremos descer. E agora vem uma parte muito legal, que é o seguinte. Aqui a gente tem que matar uma série de inimigos e eu prefiro, antes de tudo, tem dois caras que atiram arpão ali embaixo, que seria pra gente meio que estrear a nossa arma nova, mas a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai pro caminho convencional e depois a gente pega... Não, legal que assim, deu pra todo mundo começar a streamar agora, é incrível. Ali ó, os caras vão tentar te acertar, mas enfim, como a arma de arpão é horrível, nem, nem a própria inteligência artificial do jogo consegue usar. Chega a ser assim, incrível. Esse aqui é a pilastra que tem o secret, tá? Só pra deixar bem claro. A gente vai seguir o caminho convencional mesmo. E a única coisa que a gente vai fazer de diferente agora é... Tentar matar aquele maluco, já morreu. E a única coisa que a gente vai fazer de diferente agora, eu... Poderia... Ah, sim, eu poderia subir ali também, que seria... Seria fácil, né, teoricamente. Mas eu não gosto de coisas fáceis. Enfim, cortei aqui porque minha mamãezita entrou no quarto e a gente ficou conversando aqui. Enfim, vamos... A gente já matou o um maluco que tinha ali e vamos passar agora pra pegar a shot... Ah, inclusive ele dropa shotgun também, a gente recupera shotgun nesse nível. Isso é muito legal. Vocês já estão vendo o maluquinho ali? Ele tá, ele tá em T-Pose ou não? É, ele tá em T-Pose... Ah, não, não tá não. Eu falando merda aqui. Vamos pegar a shot e vamos meter ele logo uns tirambaço aqui. Só... Ah, já caímos aqui e já pega o secret mesmo, né? Que se foda. Vamos desviando aqui. Você percebe que esses arpões são realmente muito eficazes. Ai, pronto. Você percebe que os arpões são realmente muito eficazes. É aqui a porra do secret? Não era aqui, né? Puta merda. Ah, então não valeu a pena. Dar reload aqui nessa porra. 
Black Screen de novo, olha eu achando que, que ia foder com o meu jogo de novo. Depois a gente desce lá então. Eu achei que aquela, aquela pilastra era do Secret, talvez essa daqui seja do Secret. Eu não sei qual que é qual, realmente eu não sei. Vamos pegar aqui a, a Shotgun de novo. Porque a gente já vai meter uns tiros naquele maluco lá. Já tá escutando, já tô escutando ele andando. Filho da puta, velho. Me meteu tiro também, velho. E comeu muito na minha vida. Eu acho que aquele maluco ali ele não consegue atirar na gente, porque ele tá com 12 também. Consegue, né? Ele consegue... Ai, meu jogo. Puta que pariu. Ele consegue muito. Deixa eu rilar aqui. Eu achei que ele não conseguisse atirar na gente. Mas ele vai ficar rodando, né? Menos mal. Boa. Amei. Deixa eu ver qual que é a pilastra que tem a porra do... Ah, é aquela ali que tem o secret. Meus amigos, eu tô ficando é louco. Agora eu tenho que passar aqui. Ele já dropou alguma... Ele dropa alguma coisa? Acredito que não. Enfim. Já pego esse, esse green card aqui já. Beleza. Agora a gente teria que, em tese, voltar. Mas não é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o secret que tem aqui embaixo. Caralho, como esses arpões são realmente inúteis, velho. Puta que pariu. Ah, eles atiraram em mim ainda. Olha como isso é inútil, cara. Ai, caralho, ele já spawnou. Aparece outro ainda. Meu Deus do céu. Tá, agora complicou, porque são os arpões e os caras do taco. E eu tô com as pistolinhas. Mas que demência, velho. O cara demora muito pra morrer, mano. Ah, não. Tem que rilar mais uma vez, mano. Caralho, o maluco leva muito tempo pra morrer, velho. Enfim. Cadê o outro? Demente do caralho. Morreu também. E o último circuito da fase. E recuperamos as luzes. Com munição pra porra, inclusive. É, agora a gente tem que voltar. Agora a gente tem que encontrar a pilastra que tinha o, a escada, que se eu não me engano era essa daqui. Era essa daqui? Não, era a outra então que tinha. Puta que pariu, eu estou louco nas drogas. Era essa daqui? Caralho, cadê a porra do negócio que tinha a porra da escada pra gente voltar, velho? Só resta um... Ela só faltava ser a outra, né? Mano, mas a outra era que eu matei os caras, velho. Eu já dei a volta nessa daqui eu não encontrei. Eu devo ser muito cego. Essa daqui, mano. Não precisa me preocupar, tenho certeza que é essa daqui. Nossa, eu, era... eu tava muito cego. Puta que pariu. Aqui estamos nós. E aí a gente vai ter que dar a volta inteira, então provavelmente essa parte vai estar acelerada de qualquer forma. A gente vai ter que subir essa escada ainda, e a gente vai ter que fazer a sessão de pulos toda novamente. É um inferno isso daqui. Mas enfim, vamos lá. Feito isso, vamos fazer toda a sessão de pulos novamente, porque a gente passou pela saída. Ah, velho, você tá de sacanagem comigo, velho, pelo amor de Deus, jogo. Caralho, velho, que coisa mais filha da puta, mano. Pula no lugar certinho, mano, o jogo dele simplesmente caga pra você, velho. Puta que pariu, mano. So much more from you. Ah, sério aqui. Beleza. Nem sei quantos por cento isso aqui vai estar acelerado, mas vai. De qualquer forma. Quero ver agora essa porra. Não preciso fazer essa merda. Agora eu vou acertar o pulo de prima. Kaká. Incrível. Enfim, vamos dar toda a volta agora. Depois a gente já ter matado o maluco inteiro. Beleza. Vamos dar a volta aqui. A gente já tava aqui já antes. Volta pra cá. Aqui onde a gente matou o maluco com a 12. E ali está a saída pra onde, uh, de onde nós precisamos ir. Aqui estamos. Perfeito. Voltamos aqui, né? Não sei até que ponto estava acelerado, até que ponto não estava. Mas beleza, né? Aqui estamos nós. Feito isso, vamos subir essa escadinha aqui de novo. A gente vai voltar para onde nós estávamos e vamos conseguir colocar o, o Green Key Card, eu acho. Green Pass Card, eu acho o nome. E aí a gente vai conseguir terminar a fase, né? Porque nosso único objetivo era basicamente esse. A próxima fase vai ser um pouco mais complicada, um pouco mais complexa. Por que, que eu tô escutando? Tem nego atrás de mim! Eu 
queria ter facecam nesses momentos. Nesse momento eu queria ter facecam. Eu queria muito ter uma facecam nesses momentos. Acho que o próximo episódio eu vou encher uma facecam aqui. Puta merda, viu? É foda um negócio desse. Ah, você toma dano, foda-se. Estamos no final da fase mesmo. Meu Deus do céu, irmão. Enfim. Puta que pariu, por que, que eu caí, velho? Eu não precisava ter caído. Ai, caralho. Eu sou um imbecil mesmo, velho. Deus do céu. Parabéns. Vocês têm que lidar com essa estupidez em forma de gente. Puta que pariu, eu sou um idiota. Enfim, vamos passar a água pra lá. E aí a gente coloca o Green Pass Card. O que eu queria falar pra vocês agora, uma coisa que, ainda ficou, que eu ainda preciso falar, que é o seguinte. Vocês podem, ao chegar aqui, que eu acredito que, assim... Tenha como fazer isso, porque é possível fazer isso no... no Não sei qual que é a, a fase em específico, mas é possível fazer esse pulo aqui, tá? E se eu conseguir, é, precisa de uns inputs bem específicos, mas é possível, muito possível fazer, tá? Tem que fazer uns inputs direitinho, tem que ficar bem perto aqui da borda e tal. Se angular direitinho. Se, nossa, é quase, é quase que tocável aquele negócio ali. Eu vou tentar algumas vezes aqui e na vez que eu conseguir eu mostro pra vocês. Então, galerinha, lembrando aqui pra vocês que é o seguinte, isso é só um skipzinho que dá pra se fazer no meio de uma run normal. Eu só queria mostrar pra vocês isso, lembrando que vocês podem muito bem deixar o tanque do lado direito cheio, passar toda a água do lado do tanque direito pro tanque esquerdo, nadar e ir pro lugar onde a gente tá indo, tá bom? Só queria mostrar isso pra vocês porque eu acho que ficaria legal, é um negócio mais completo pra vocês, ok? Então, por favor, aproveitem essa parte do vídeo e me desculpe caso você não goste de glitches, mas a gente fez a fase direitinho e agora a gente tá só terminando terminando aí para eu mostrar para vocês essa parte. Me desculpe, mas eu acho que ficaria legal. Eu falei que eu ia conseguir, mano. <risos> Levou muito tempo. <risos> mas eu consegui. E feito isso, mano, você pode passar água para lá e tal, tudo tranquilo. Feito isso, você cai aqui e termina a fase. <risos> Pronto. Aí você abre isso aqui e termina a fase. Puta que pariu, que skipzinho difícil. Mas, enfim, é bem tranquilo e eu vou aproveitar pra explicar pra vocês como é que faz isso, tá? Vamos terminar o Offshore Rig aqui. E agora essa é uma parte extra aqui do vídeo, vocês não precisam ver. Mas eu vou mostrar pra vocês. Tá até minha setinha do mouse ali. Enfim, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer, que, que eu não consegui entender, a gente vai usar o frame buffer do inventário, tá? E eu não vou explicar como é que funciona isso, eu vou deixar o tutorial que eu vi na descrição aqui, tá? E é o seguinte, a gente tem que cair na água pra Lara tá em 90 graus, certinho, certo? Feito isso, a gente vai se guiar pela sombra da Lara até mais ou menos aqui nessa frente aqui, ó. Bem aqui. Tá bem na, na frente aqui do negócio mesmo, tá? E aí, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai pular. Pulado, a gente vai fazer o negócio do inventário. O negócio do inventário, como é que é? Você vai fazer uns buffers aqui. Dois. Caralho, eu fudi com o negócio, né? Três. Aí você joga um flarezinho aqui. Segura um jumpzinho. Errei. Não é nem possível um negócio desse. Enfim. Parou aqui. Deu aquele negocinho da hora. Vem aqui. <coughs> Bufferzinho pra frente. Fiz merda. Puta que pariu. E lá vamos nós de novo nas tentativas e erros. Feito isso aqui. Pronto. Aí aqui... Um buffer pra frente. Ô, oh, porra! 
Caralho, velho, para de ser retardado. Por que você. Fez isso. É isso. Caralho, eu não consegui fazer isso constantemente. Então, assim, você tem que fazer o, o, o buffer de inventário. É muito legal, caralho. Isso é viciante, cara. Quando você aprende a fazer isso, fica viciante, mano. Ou seja, você poderia muito bem é, não fazer absolutamente nada do que a fase prescreve pra você fazer, tá? Você poderia muito bem não fazer nada do que a fase prescreve pra você fazer. Só fazer isso daqui. Você poderia muito bem simplesmente tacar o foda-se, chegou nessa parte aqui e você faz isso que você passa. Mas obviamente você iria perder um secret. Fiquei aqui mais de uma hora tentando, mas valeu a pena pra mostrar pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo.